প্রিয় দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি 18 বাংলার নিয়মিত আয়োজন বীমা বিষয়ক অনুষ্ঠান সোনালি জীবনে সাথে রয়েছে আমি শান্তা জাহান এবং আজ আমাদের সাথে যিনি উপস্থিত রয়েছেন তিনি আসলে বীমা বিষয়ক যে উন্নয়ন এবং নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ রয়েছেন তার আমি বলবো প্রাণকর্তা এবং যাকে নিয়ে হচ্ছে বীমা শিল্পের নতুন অনেক আশার আলো আমাদের মাঝে ফুটে উঠেছে তিনি আর কেউ নন ডক্টর এম মোশারফ হোসেন এফসিএ চেয়ারম্যান বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইডিআরএ কথা বলছি তার সাথে জানব বীমা বিষয়ক অনেক কিছু নিয়ে স্যার আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন জি ভালো আছি আপনি ভালো আছেন নিশ্চয়ই অবশ্যই ভালো আছি এবং আপনাকে আমরা অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই এটিএন বাংলার পক্ষ থেকে এবং আমাদের সোনালী জীবন অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আপনাদের কেউ ইনস্যুরেন্স ফ্যামিলির পক্ষ থেকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি এরকম একটা প্রোগ্রামের উদ্যোগ নেওয়াতে ধন্যবাদ স্যার স্যার প্রথমে আপনার কাছে জানতে চাই 2010 সাল থেকে নিয়ে 2020 সাল আইডিআরএ প্রতিষ্ঠার 10 বছর হতে চলল তো এই লক্ষ্যে আসলে আপনার কাছ থেকে জানতে চাই যে আইডিআর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল যে বিষয়গুলোকে আসলে মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ে বিবেচনা করে সেই জায়গা থেকে আপনার কি মনে হয় কতখানি লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে এই এক দশকে আপনার এটা তো আপনার ঠিকই বলেছেন যে কিছু তো লক্ষ্য থাকে এটা আগে আপনার অধিদপ্তর ছিল এখন এটা আপনার কর্তৃপক্ষ হয়েছে তো অধিদপ্তর যখন ছিল সেটা ছিল বেশ পুরনো একটা আইনের অধীনে উনিশশো আপনার আটত্রিশ সনের আইন এবং উনিশশো আটান্ন সনের আপনার রুলস তো এত অ্যানসাইন্ড আমলের একটা আইন দিয়ে আপনার সেটা রেগুলেটেড হচ্ছিল যেটা আপনার হচ্ছে পলিসি হোল্ডারদের যে স্বার্থ সেটা আপনার সংরক্ষণ করা অত পুরনো আইন দিয়ে হচ্ছিল না বিধায় বর্তমান আমাদের সরকার এটাকে আপনার রিফারবিশ করেছে টোয়েন্টি টেন ইন্স্যুরেন্স অ্যাক্ট যেটা হয়েছে সেই অ্যাক্টের অধীনেই আপনার এই কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা হয় হ্যাঁ তো এটার উদ্দেশ্য আরেকটু আপনার এনহ্যান্স করা হয়েছে এবং এই সরকারি আপনার দুই হাজার চোদ্দো সনে আবার কিন্তু বিমা নীতি দিয়েছে বিমা নীতিতে প্রায় আমাদের ডুজ আছে অ্যাবাউট ফিফটি পঞ্চাশটা করণীয় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে তো সেই সেই ক্ষেত্রে আমরা এই যে প্রথম যেটা পেলাম ইন্স্যুরেন্স ইন্ডাস্ট্রির এন্ড থেকে সেটা হচ্ছে যে একটা স্ট্রং মডার্ন লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক আমরা পেয়েছি এবং একটা বিমা নীতি যেটা আপনার আগে ছিল না ইন্স্যুরেন্স ইন্ডাস্ট্রিতে সেটা আমরা এখানে পেয়েছি তো ইন্স্যুরেন্স অ্যাক্ট এবং ইন্স্যুরেন্সের যে পলিসি টোয়েন্টি ফোরটিন এটার আলোকে আপনার যে জিনিসগুলো করণীয় ছিল সেটা হচ্ছে যে একটা স্ট্রং লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক হ্যাভিং আপনার রুলস আন্ডার দ্যাট অ্যাক্ট অ্যান্ড রেগুলেশনস আন্ডার দ্যাট অ্যাক্ট এইটাকে আপনার তৈরি করা তো এইটার আপনার ফিফটি পারসেন্ট মতো তৈরি হয়ে গিয়েছে আর বাকিগুলো প্রসেসে আছে এটা হচ্ছে একটা বড় লক্ষ্য ছিল কারণ আপনার যদি পলিসি হোল্ডারদেরকে আপনি অয়েল প্রোটেক্টেড রাখতে চান তাহলে ইউ হ্যাভ টু ফলো দি লজ অ্যান্ড রেগুলেশনস অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস দি গুড গভর্নেন্স ইন ইউর এন্টায়ার অপারেশনস তো ওইটা আপনার প্রথমে তো করে দিতে হবে ইন্ডাস্ট্রিতে এবং ইন্ডিয়া সেই কাজটা আপনার করতে সক্ষম হয়েছে ইন দি লাস্ট টেন ইয়ার্স টাইম উই হ্যাভ প্রমালগেটেড অ্যাবাউট অ্যাবাউট টোয়েন্টি ফাইভ রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস যেমন ধরেন আপনার এক্সপেন্ডিচারটা কেমন হবে ইনভেস্টমেন্টটা কেমন করে হবে ভ্যালুয়েশনটা কি করে হতে পারে বিশেষ করে লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে নন লাইফের আপনার সার্ভেয়ারগুলো কিভাবে আপনার তাদের কোড অফ কন্ডাক্টটা কি হবে তো এই ধরনের অনেকগুলো রেগুলেশনস কিন্তু আমরা করেছি এবং এটা একটা বড় সফলতা এই রেগুলেশনসের আপনার অনেকগুলো রয়েছে যেখানে আপনার অ্যানশিওর করা যে পলিসি হোল্ডারদের যে স্বার্থ রক্ষা সেই স্বার্থটা পার্টিকুলারলি হচ্ছে যদি আপনাদের হয়তো পরে আলাপও করবেন এটা যে ক্লেমস নিয়ে অ্যানশিওর করা ওদেরকে যে যথাসময়ে দাবি পরিশোধিত হয়েছে সেইটার জন্য ইদ্রা আপনার খুব সিরিয়াসলি কাজ করছে এবং উই হ্যাভ বিল্ট আপনার গ্রিভেন্স রিড্রেসাল সেল হিয়ার সেখানে যদি কোনো ক্লেম অ্যান্ড বা পলিসি হোল্ডার তার দাবি যদি না পায় সে এখানে আপনার অভিযোগ করে এবং সেটা দ্রুত এখান থেকে নিষ্পত্তি হয় তো আমরা বড় অঙ্কে বলবো যে উই হ্যাভ বিল্ড ভেরি রোভাস্ট লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক ইন ইন্স্যুরেন্স ইন্ডাস্ট্রি নাম্বার ওয়ান এটা আমাদের বড় একটা সফলতা এবং সেকেন্ড হচ্ছে গিয়ে আমাদের যে মেইন মোটো 
as regulator of insurance seta hocche je policy holder der sartho ta ke rokha kora in many fold apnar uh, activities ba many fold tader je interest royeche with the insurance like tar seba jotha jotha shomoy dewa tar claims ta thik thak moto pawa ha she deceived na hoa bonchito na hoa to ei jinish gulo protection dite kintu bolbo je besh drishyoman ekta safolota eshe and last but not the least seta hocche je indra kaj korche apnar kichu ta image er apnar sankot chilo 2010 er age bolte paren ba taro age apnar bolte paren je insurance er netibachok kichu apnar dharona samajer moddhe chilo je policy holder e apnar bonchito hoye jay ba apnar jara amader agent hishebe kaj kore business procurement e tader kichu ta apnar malpractice thakate বা আপনার বলতে পারেন যে নন প্রফেশনালিজম হ্যাঁ যেটা আপনার ইন্স্যুরেন্সে যেই সুবিধাটা পাওয়ার কথা সেই সুবিধাটার কথা না বলে সেই ইন্স্যুরেন্সকে সেল করে নিয়ে আসে কারণ আমাদের দেশে আসলে এটা একটা আপনার লুপের মতো এরকম একটা ঘটনা হলে সে আরেকজনকে গিয়ে বদনাম করে তখন আর ইন্স্যুরেন্স করতে চায় না রাইট দেখা যায় পজিটিভ দিকটা মানুষের কাছে সেভাবে প্রচারে না আসলেও নেগেটিভ সাইডটা কিন্তু প্রচারে খুব দ্রুত চলে আসে এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি সব সব ক্ষেত্রেই তাই হয় আর ইন্স্যুরেন্স এটা বেশি হয় হ্যাঁ আপনি তো অফলাইনে যেটা বলছিলেন যে আপনার কেউ ক্লেমস পেলে তো সে বলে বেড়ায় না যে আমি ক্লেমস পেয়েছি না পেলেই একমাত্র গিয়ে সে তখন কোথাও কোথাও হয়তো আপনার বলে বেড়ায় বা সেটা পেপারে আসে মিডিয়াতে আসে আমাদের কাছেও আসে কিন্তু কেউ যদি ক্লেমস পায় সেটা কিন্তু কেউ পাবলিসাইজ করে না যে আমি ক্লেমস পেয়েছি তো ওই কারণে হয়তো কিছুটা তো আছেই বাট আমাদের তো পজিটিভটা নিয়ে আপনার কিছু না করলেও হবে কিন্তু নেগেটিভ যে বিষয়টা আছে দ্যাট হ্যাজ টু বি আপনার টেক অ্যান্ড কেয়ার অফ এবং সেটাই আমরা করতে সক্ষম হয়েছি উই মাস্ট সে এবং সামনে হয়তো আপনারাও অ্যাসেস করবেন যে হ্যাঁ আমরা কতটুকু আপনার অ্যাচিভ করতে পেরেছি আর কি এবং সেখানে আর একটু বলা যায় যে এই ইমেজের যে বিষয়টা এইটা যদি আপনার প্রপারলি আপনার ডেভেলপ করা যায় বা এটা যদি হ্যান্ডেল করা যায় তাহলে আপনার এখানে ইন্স্যুরেন্স আমাদের দেশে হয় আপনার সোল্ড এটা বট হয় না হওয়া উচিত বট যে আমি আমার জীবনের যে ইনহারেন্ট রিস্ক আছে হ্যাঁ সেটা আমি হ্যান্ডেল করতে গেলে উইদাউট ইন্স্যুরেন্স ইট ক্যান নট বি হ্যান্ডেলড প্রোডাক্ট হিসেবে আসলে সেটাকে সেটাকে আমার 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 নিজের থেকে কোম্পানিতে যাওয়া উচিত অ্যান্ড আই হ্যাভ টু বাই দি ইন্স্যুরেন্স দেন বলা যায় যে ইন্স্যুরেন্স ইজ বট কিন্তু সেটা না হয়ে এজেন্ট এসে আমাকে পার্সু করতে হয় যে আমার আপনি যদি একটা পলিসি না নেন তাহলে আমার হয়তো এই মাসের টার্গেট হবে না ওর আমার জবটাই থাকবে না তো এইটা হওয়া উচিত নয় হওয়া উচিত আমি নিজে অ্যাজ মানে আপনার পারচেজার অ্যাজ আপনার প্রসপেক্টিভ পলিসি হোল্ডার আই মাস্ট গো টু ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি অ্যান্ড আস্ক দেম টু সেল ইন্স্যুরেন্স সেক্ষেত্রে গিয়ে আমরা আমাদের যে কোনো প্রয়োজনীয় প্রোডাক্ট কেনার জন্য যেভাবে করে একটা শপে যাই অ্যান্ড প্রোডাক্টটাকে কিনে নিয়ে আসি হয়তো সেই জন্য আমাদেরকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে জানতে হয় দেন হচ্ছে প্রোডাক্ট আমরা ক্রয় করি এই ইন্স্যুরেন্সটাও অ্যাকচুয়ালি তেমনটাই হওয়া উচিত যেমন লাইফের ঝুঁকিটাকে কমিয়ে আনার জন্য আমি ভিন্ন ভিন্ন প্রোডাক্ট সম্পর্কে জানবো এবং আমার প্রয়োজনীয় প্রোডাক্টটাকে রিসিভ করব। এক্স্যাক্টলি কিন্তু সেটা আপনারা সেই জায়গাতে যাওয়ার চেষ্টা করছি এবং সেইটাতে আপনার যাচ্ছে কি না এটা দেখার কিছু ইন্ডিকেটর আছে তার মধ্যে মেজর একটা ইন্ডিকেটর হচ্ছে আপনার যে প্যানিট্রেশন বলে ইন্স্যুরেন্স প্যানিট্রেশন ওইটা আপনার আসলে এখানে যদি একেবারে বলতে হয় যেহেতু আমাদের ইকোনমিটা হচ্ছে ফার্স্টেস্ট গ্রোয়িং ইকোনমি হ্যাঁ আন্ডার দি অ্যাবল লিডারশিপ অফ আওয়ার অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার অ্যান্ড অ্যালং উইথ হিজ টোটাল টিম ইনক্লুডিং আওয়ার অনারেবল ফাইন্যান্স মিনিস্টার তো এই যে আপনার ফার্স্টেস্ট গ্রোয়িং ইকোনমি এটা হচ্ছে যে জিডিপি গ্রোথটা হচ্ছে এটা উই আর হোপফুল্লি পজিজিং নাম্বার ওয়ান পজিশন ইন দি গ্লোভ হ্যাভিং দি ফার্স্টেস্ট গ্রোয়িং আপনার জিডিপি সাইজ এখন এই জিডিপিতে আপনার ইন্স্যুরেন্স কত পার্সেন্টে আপনার কন্ট্রিবিউট করে সেটাই হচ্ছে আপনার প্যানিট্রেশন তো যেহেতু জিডিপিটা আপনার খুব ফার্স্টেস্ট গ্রো করছে সেই তালে আপনার ইন্স্যুরেন্স গ্রো করছে না এই কারণে হয়তো আপনার প্যানিট্রেশন রেটটা ওইভাবে বাড়ছে না বা আমরা দেখাতে পারছি না যে আমি ফোর পারসেন্ট ফাইভ পারসেন্ট যেটা আপনার উন্নত বিশ্বগুলো উন্নত দেশগুলোতে আছে যে ওই রেটে আপনার প্যানিট্রেশনটা হয় কিন্তু আমাদের দেশে এটা হচ্ছে ফ্র্যাকশান লেস দ্যান ওয়ান পারসেন্ট তো এটা আবার দৃশ্যমানভাবে চেঞ্জ হচ্ছে না বিকজ 
আপনার জিডিপিটা অনেক বেশি বেড়ে বেড়ে যাচ্ছে আমাদের জিডিপি সাইজটা দ্যাট ইজ আমাদের ন্যাশনাল ইনকাম যেটা সেই তুলনায় আপনার কিন্তু ইন্স্যুরেন্সের যে প্রিমিয়াম আয় হয় সেটা বাড়ছে না বাট বাড়ছে আচ্ছা স্যার প্রিমিয়ামের কথা যেহেতু আসলে আমি একটু জানতে চাই যেহেতু আমরা আমাদের গ্রাহক যারা রয়েছেন মানে বিমা গ্রাহক যারা হবে তাদেরকে পজিটিভলি এই বিষয়টাতে আগ্রহী করে তোলার চেষ্টা করছি তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে গ্রাহক যদি বিমা প্রিমিয়াম দিতে দেরি করে তাহলে তাকে হচ্ছে জরিমানা গুনতে হয় কিন্তু যদি তাদের দাবি পরিশোধের দেরি হয় বিমা কর্তৃপক্ষের সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তাদেরকে কোনো জরিমানা গুনতে হয় না তো মনে হয় না যে এটাও একটা কারণ হতে পারে গ্রাহকদের বিমা করার ক্ষেত্রে বা বিমা প্রিমিয়াম দেওয়ার ক্ষেত্রে একটা অনীহা তৈরি করে যে লেট হয়ে গেছে আমাকে বাড়তি টাকা গুনতে হবে এটা একটা এমনি আছে ইন্স্যুরেন্স অ্যাক্ট যেটা আমাদের টোয়েন্টি টেন হয়েছে এটা অবশ্য পূর্বের আইনেও কিছু ওই রকম ছিল এটা হচ্ছে আপনার যদি ডিলেইড আপনার ক্লেম সেটেলমেন্ট হয় তাহলে সেখানে কিন্তু আপনার একটা ইন্টারেস্ট ইম্পোজিশানের আপনার প্রভিশন আছে হ্যাঁ সেটাই আপনি বলতে পারেন যেটা আপনি জানতে চাচ্ছেন যে ক্লায়েন্ট যদি দেরি করে প্রিমিয়াম দেয় তাহলে তাকে লেট ফি দিতে হয় কিন্তু কোম্পানি যদি দেরি করে ক্লেমস পরিশোধ করে তাহলে কি হবে ওইটা ওইখানে ইন্টারেস্টের প্রভিশন আছে এবং সেখানে আপনার এটা সেই ইন্টারেস্ট সহ আপনার দিয়ে দিতে হবে সেটা হলো আইনটা এরকম আন্ডার সেকশান সেভেন্টি টু নাইনটি ডেজের মধ্যে আপনাকে ক্লেমসটা পরিশোধ করে দিতে হবে যদি এর চেয়ে বেশি দিন আপনার লাগে তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে একটা সার্টেন রেট অফ ইন্টারেস্ট দিয়ে তারপরে তার দাবিটা পরিশোধ করার প্রভিশন রয়েছে এবং সেটা যদি না করা হয় ইদ্রা ক্যান টেক আপনার পিউনিটিভ মেজার্স হ্যাঁ আপনার সেখানে আপনার ফাইন পেনাল্টি হতে পারে তো এই ধরনের কিন্তু আপনার প্রভিশন রয়েছে হ্যাঁ এখন এখানে একটা বিষয় একটা ফাঁক আপনার কোম্পানিগুলো আপনার অনেক সময় করে সেটা আইনের মধ্যে আছে যে তার দাবির সমর্থনে সকল কাগজ প্রাপ্তির পর তো আপনার এখানে সকল কাগজটা আপনার ডিফাইন্ড নয় আর কি ওইটা আমরা ডিফাইন করে দিয়েছি হ্যাঁ বাই দিস টাইম উই হ্যাভ ফ্রেমড আ চেকলিস্ট যে এর বাহিরে তুমি আর কোনো কাগজ যদি চাইতে হয় সেটার জাস্টিফিকেশান লাগবে এবং এইটাই হচ্ছে আপনার এই ক্লেমস প্রসেস করার জন্য একজস্টিভ লিস্ট এর বাহিরে আপনি কাগজ চেয়ে চেয়ে ডিলে করানো হয় অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে অনেক সময় হয়তো কোম্পানিগুলোতেও আপনার কিছুটা তার ক্লেমসের আপনার ডিসিশান মেক করতে কিছু পেপারস অনেক সময় প্রয়োজন হয় সেটাও আমরা যখন এখান থেকে ইন্সপেকশন ইন্সপেকশান আমরা করি ওইটা অ্যাসেস করার চেষ্টা করা হয় এবং স্পেশাল অডিটের আপনার যে টুলস আছে আমাদের সেই সেখানে ওদের টরেও এটা দেওয়া আছে যে ক্লেমস ফাইলগুলো যেন আপনার ক্রিটিক্যালি এক্সামিন করা হয় বিশেষ করে আপনার ক্লেমসটা দেরিতে পরিশোধ করা হয়েছে কি না ক্লেম অ্যামাউন্টটা ঠিক মতো আছে কি না এবং যে সব পেপারস চাওয়া হয়েছে ক্লেমেন্টের কাছ থেকে সেটা কি তাকে আপনার ওটা প্রয়োজন সত্যিকার অর্থে ছিল কি না এই ধরনের আপনার এটা যাতে করে পলিসি হোল্ডারের আমরা ইন্টারেস্টটা প্রোটেকশান দিতে পারি আর কি